বারো দিন পর গণমিছিল কর্মসূচি নিয়ে রাজপথে বিএনপি এক দফা আদায়ে জীবন দিয়ে লড়াইয়ের ঘোষণা আন্দোলনের নামে নাশকতা হলে ছাড় নয় হুঁশিয়ারি আওয়ামী লীগের ডেঙ্গুতে মৃত্যুর মিছিলে স্বাস্থ্যসেবা কর্মীরাও প্রাণ গেল আরও এক চিকিৎসকের ঢাকা মেডিকেলে দায়িত্বরত অবস্থায় আক্রান্ত হন ডাক্তার শরীফা মনোবল ধরে রাখার আহ্বান কয়েকদিনের বর্ষণে তছনছ আঠারো হাজার কোটি টাকার চট্টগ্রাম কক্সবাজার রেল লাইনের একাংশ একান্ন কিলোমিটার রাস্তার অবস্থাও করুন সড়ক ভেঙে বিচ্ছিন্ন বান্দরবানের থানছি আবারও অস্থির ডিমের বাজার হালি প্রতি বেড়েছে পনেরো টাকা আর উদ্ধারদের শেখানো বলি বিক্রেতার মুখে প্রান্তিক পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ কর্পোরেটের হাতে এবং জাতীয় দলের নতুন ওয়ানডে অধিনায়ক সাকিব তিন ফরমেটে নেতৃত্বে থাকবেন কিনা দেশে ফিরলে আলোচনা জানালেন পাপন কাল এশিয়া কাপের জন্য সতেরো সদস্যের দল ঘোষণা সময় সংবাদের সঙ্গে আছে আমি আফরসম অটোসি বারো দিন পর গণমিছিল কর্মসূচি নিয়ে ঢাকার রাজপথে বিএনপি এতে অংশ নিয়ে জীবন দিয়ে হলেও রাজপথে আন্দোলনের মাধ্যমে সরকার পতনের হুঁশিয়ার উচ্চারণ করেন দলের শীর্ষ নেতারা এবার আর একতরফাভাবে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় যেতে দেয়া হবে না বলেও জানান তারা তত্ত্বাবধায়কের দাবি আদায়ের আগ পর্যন্ত মাঠে থাকার ঘোষণা দেন বিরোধীরা ব্যানার ফেস্টুন মিছিল আর স্লোগানে প্রতিবাদ বিএনপি কর্মীদের সরকার পতনের দাবিতে গণমিছিল মহানগর বিএনপির সড়ক জুড়ে দলীয় কর্মীদের ভিড় যুগপৎ আন্দোলনের এক দফা দাবিতে বারো দিনের বিরতি শেষে আবারও রাজপথে দলটি বাড্ডার সুবাস্ত নজর ভ্যালির সামনে থেকে শুরু হয় কেন্দ্রীয় কর্মসূচির এক দফার গণমিছিল মালিবাগে গিয়ে শেষ হওয়া মিছিলের নেতৃত্ব দেন বিএনপির শীর্ষ নেতারা ছিলেন বিভিন্ন ওয়ার্ড থানা ও মহানগর পর্যায়ের নেতা কর্মীরা মিছিলের আগে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে দলটির শীর্ষ নেতারা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যেতে নেতাকর্মীদের নির্দেশ দেন প্রধান অতিথি বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল হুসেরি দেন বর্তমান সরকারের অধীনে কোন নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না নগরীর দক্ষিণ গণ মিছিল করেছে মহানগর বিএনপি কমলাপুর থেকে মালিবাগ রেলগেট পর্যন্ত এই মিছিলের নেতৃত্ব দেন দলটির স্থায়ী কমিটির কয়েকজন নেতা কমলাপুরে অস্থায়ী মঞ্চের সমাবেশ থেকে দলটির শীর্ষ নেতারা বলেন ক্ষমতাসীনরা একতরফা নির্বাচনের জন্য আবারও নির্যাতনের পথ বেছে নিয়েছে শিগগিরই সরকার পতনের নতুন কর্মসূচি আসবে জানিয়ে নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান দলটির নেতারা আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে আওয়ামী লীগ বলছে নির্বাচন বানচালের পায় তারা করছে বিএনপি আন্দোলনের নামে কোনো ধরনের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড সহ্য করা হবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন নেতারা রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে কথা বলেন ক্ষমতাসীনরা এদিকে রাজধানীর উত্তরায় সমাবেশের আয়োজন করেছে ঢাকা মহানগর উত্তর চোদ্দ দল নির্বাচন সামনে রেখে রাজপথে সক্রিয় ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন জেলায় শান্তি সমাবেশ ও উন্নয়ন শোভাযাত্রা করছে দলটি সেখানে যোগ দিয়েছে চোদ্দ দলের সদস্যরাও শুক্রবার রাজধানীর উত্তরায় রাজলক্ষ্মী কমপ্লেক্সের সামনে সমাবেশের আয়োজন করে ঢাকা মহানগর উত্তর চোদ্দ দল এ সময় আন্দোলনের নামে বিএনপি নাশকতা করলে কোনো ছাড় দেয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি করেন নেতারা 
এদিকে রাজধানীতে শোক দিবসের আলোচনায় অংশ নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন অগ্নিসন্ত্রাসীরা নির্বাচন বানচালের চেষ্টায় আবারও ষড়যন্ত্রে একত্রিত হচ্ছে জাতীয় প্রেস ক্লাবে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের আলোচনা সভায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেন নির্বাচন বর্জন করলে খাদের কিনারায় পৌঁছে যাবে বিএনপি বিদেশিদের কাছে ধর্ণা দিয়ে দলটি ব্যর্থ হয়েছে বলেও দাবি তার নাকি গণ মিছিল করছে বিএনপি গত কয়েক বছর ধরে বিদেশিদের কাছে বারবার গিয়ে অনেক অনুনয় বিনয় করেছে এবং শেষমেশ দেখতে পেল তাদের তত্ত্বাবধায় সরকারের প্রতি বিদেশিরা কোনো সমর্থন জানালো না কর্মসূচির নামে ধ্বংসাত্মক যে কোনো কার্যক্রম প্রতিহত করারও হুঁশিয়ারি দেন আওয়ামী লীগ নেতারা সেভাবে কিছুই হচ্ছে না ফারজানা আক্তার সময় সংবাদ ঢাকা রাজধানীর উত্তরায় আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন চোদ্দ দলীয় জোটের শান্তি সমাবেশ চলছে এই মুহূর্তে সেখানে আছেন সহকর্মী সানভীর রূপল সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে সভাপতি রাশেদ খান মেনন তিনিও কিছুক্ষণ আগে এসে উপস্থিত হয়েছেন এই সভার প্রধান বক্তা হিসেবে আমির হোসেন আমন তিনি এখনো বক্তব্য দেননি এবং অন্য অন্য নেতৃবৃন্দ যারা আছেন চোদ্দ দলীয় তারা একে একে করে বক্তব্য রাখছেন দেখতে পাচ্ছি যে বিকেল তিনটার পর থেকে এখানে যে আমির কমপ্লেক্সের পেছনের যে রাস্তাটি এই রাস্তাটি পুরো লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে এবং পুরো লোকে লোকারণ্য এই জায়গাটি পুরো সমাবেশ স্থলে স্লোগানে স্লোগানে মুখর হয়ে উঠেছে এবং এখনো পর্যন্ত যে বক্তব্যগুলো এসেছে সমাবেশে সেই বক্তব্যের মধ্য থেকে তারা বলতে চেয়েছেন যে বর্তমান সরকারের অধীন এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং তার জন্য যা করা দরকার তা চোদ্দ দল করবে এবং বিএনপির যে কর্মসূচিতে নানান রকমের হাঙ্গামা হামলা হয়েছে সেই সমস্ত হাঙ্গামা হামলা সেই কোনো প্রতিহত করার জন্য চোদ্দ দল সব সময়ের জন্য মাঠে থাকবে এবং শান্তি সমাবেশ এবং অন্যান্য যে কর্মসূচি আছে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ যে কর্মসূচি দেবেন সেই কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের কর্মসূচির সাথে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে একমত পোষণ করবেন এবং আরও একটি দাবি এখানে কিন্তু তাদের বক্তব্যের মধ্যে এসেছে সেটি হচ্ছে কারা অন্তরীণ যে বিএনপির যে নেতৃবৃন্দ আছে তাদের নেতৃত্বে যে বিএনপির জোট সেই জোটের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা বা রাজনীতিকে প্রতিহত করার একটি কিন্তু দাবি এখান থেকে তারা তুলে ধরতে চেয়েছেন পাশাপাশি সংবিধানের আলোকেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার জন্য এবং আওয়ামী লীগের নেত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার নেতৃত্বে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ যাতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেটি সফল করার জন্য তারা সব রকমের প্রচেষ্টা করবেন এবং সাধারণ মানুষকেও তারা আরও বেশি সম্পৃক্ত করবেন এবং এই কর্মসূচি এখনো পর্যন্ত প্রধান বক্তা বক্তব্য দেওয়ার পরে তারপরে তাদের এই শান্তি সমাবেশের সমাপ্তি ঘটনা করা হবে এবং পরবর্তীতে যে কর্মসূচি আছে সেই কর্মসূচির সাথেও নেতাকর্মীরা একাত্মতা প্রকাশ করবেন বলে তারা জানিয়েছেন এখন পর্যন্ত এই ছিল উত্তর আর শান্তি সমাবেশ থেকে সবশেষ তথ্য সরাসরি যুক্ত ছিলাম রাজধানীর উত্তরায় চোদ্দ দলীয় জোটের শান্তি সমাবেশে ভৌগোলিক কারণে বাংলাদেশ বিদেশিদের খেলার মধ্যে পড়ে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল বোবেন দুপুরে সিলেটে এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন একটি দল ও তাদের প্রবাসী সহযোগীরা বিদেশিদের কাছে বাংলাদেশ নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে আমরা জিওপ্রাটেজিকের লোকেশনের জন্য আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ বড় লোকের দেশগুলো চায়নার রাইসটা দেখতে পারে না তারা চায়নাকে কন্টেন্ট করতে চায় এই ভৌগোলিক এই অবস্থানের কারণে আমরা বিশ্ব এই কি বলে যে খেলা খেলা খেলার মধ্যে আমরা পড়ে গেছি তাদের এই বিভিন্ন রকম সমস্যার মধ্যে আমাদের আসার ঢুকাচ্ছে
অন্য প্রসঙ্গ ডেঙ্গুতে একের পর এক মৃত্যুর মিছিলে যুক্ত হচ্ছেন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা সবশেষ আজ ভোরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় প্রতিষ্ঠানটির মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসক শরীফা বিনতে আজিজের এর আগেও মারা যান আরও একজন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী বিষয়টিকে চরম উদ্বেগের উল্লেখ করে বিশেষজ্ঞরা বলছেন সংকটের এই সময়ে চিকিৎসকদের মনোবল ধরে রাখতে কাজের চাপ কমিয়ে জনবল বাড়াতে হবে রাশেদ বাপের রিপোর্ট শরীফা বিনতে আজিজ মানব সেবার ব্রত নিয়ে নিয়োজিত হন চিকিৎসা পেশায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসক হিসেবে পাশে দাঁড়ান ডেঙ্গু রোগীর এক পর্যায়ে নিজেও শিকার হন মরণ ঘাতিয়ে ডিসের একই হাসপাতালের আইসিউতে মাত্র সাতাশ বছর বয়সে নিভে যায় জীবন প্রদীপ এর আগে গত সাত আগস্ট ডেঙ্গু এনসেফালাইটিস হয়ে একই হাসপাতালের আইসিউতে মৃত্যু হয় স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ দেওয়ান আলমিনার মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে ছোট্ট দুটি কন্যা সন্তান আর সাজানো গোছানো সুখের সংসারের মায়া ত্যাগ করেন তিনি আলমিনা কিংবা শরীফাই নয় চলতি মৌসুমে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন আরও কয়েকজন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী আর যারা এই মুহূর্তে রোগীর সেবা দিচ্ছেন তারাও কাজ করছেন অনেকটা ঝুঁকি নিয়ে অনেকে ডেঙ্গু নিয়েও সেবা দিয়েছেন রোগীর আবার অনেকে ডেঙ্গু আক্রান্ত পরিবারের সদস্যদের ঘরে ফেলে রেখে কাজ করে যাচ্ছেন হাসপাতালে সব মিলিয়ে ডেঙ্গুতে মহাসংকটের এক সময় পার করছেন সম্মুখ সারের এই যোদ্ধারা এখন আজকে আমাদের রোগী আছে এখানে একশো সত্তরটা তো আমরা লোক আছি পাঁচজন মানে রেস্ট নেওয়ার কোনো অপশন নেই ডেঙ্গুতেও আমরা অনেক স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকদের যেন একটু ভালো কাজের পরিবেশ তৈরি করা কারণ যে হারে রুগী বেড়ে যাচ্ছে চিকিৎসার জন্য কিন্তু বার্ডেন হয়ে যাচ্ছে বোঝা হয়ে যাচ্ছে বেশি সেজন্য আমার মনে হয় জনবল বাড়াইতে হবে চলতি মৌসুমে এ পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে আশি হাজার দেশের যে কোনো স্বাস্থ্যগত বিপর্যয় সবার আগে কান্ডারি হয়ে পাশে দাঁড়ান চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা করোনাকাল যার উৎকৃষ্ট উদাহরণ চলমান ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাবে ও বন্ধুর মতো রোগীর শয্যা পাশে নিরলস কাজ করছেন তারা তবে রোগী বৃদ্ধির হার যদি বাড়তেই থাকে তবে পরিস্থিতি সামাল দেয়া কঠিন হবে সেটি অস্বীকারের কোনো উপায় নেই রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা দেশে ডেঙ্গুর প্রকোপের মধ্যে টিকার প্রয়োগ নিয়ে চলছে আলোচনা বিশ্বের কয়েকটি দেশে শুরু হলেও এর কার্যকরী ফলাফলের দিকে তাকিয়ে বাংলাদেশ অপেক্ষা আছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশেরও দোহা খান তামিমের রিপোর্ট অতিমারী করোনার ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করেছে গোটা বিশ্ব শুরুতে ছিল না কোনো সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা গাইডলাইন সব মহলের প্রতি মুহূর্তে কেটেছে শঙ্কা আর অনিশ্চয়তাই নানা জল্পনা আর আলোচনার পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শুরু হয় টিকা আবিষ্কারের পর এর প্রয়োগ বাদ যায়নি বাংলাদেশও স্বস্তি আসে জনমনে এডিস মশার দৌরাত্বে নানা সময় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাজার হাজার মানুষ ভোগান্তি পোহালেও গত একশো বছর ধরে এখনও গবেষণার টেবিলে এর টিকা সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সনফি এবং লুই পাস্তোর ইনস্টিটিউটের ডেং ভাক্সিয়া টিকার শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদন দেয়া হলেও তা নিয়ে রয়েছে বিতর্ক যদিও ইতিমধ্যে প্রয়োগ শুরু হয়েছে ফিলিপিন্স পুয়েরতরিকো সিঙ্গাপুরে দু হাজার উনিশ সালের পর আবারও অতীতের সব রেকর্ড ছাপিয়ে চলতি বছর ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে তিনশো জনে এ অবস্থায় টিকা নিয়ে কি ভাবছে দেশের স্বাস্থ্য বিভাগ যদি সত্যিকার অর্থে এটা আমাদের দেশের জন্য ইফেক্টিভ হয় মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে তবে চলমান ডেঙ্গু পরিস্থিতিতে টিকা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে বিশেষজ্ঞদের মত গুরুত্ব দিতে হবে এডিসের লার্ভা ধ্বংসের অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে বাংলাদেশের এই মুহূর্তে ব্যক্তর কন্ট্রোল করা আপনার রোগীর স্রোত থামাইতে হবে আর দ্বিতীয়ত যে রোগীর আসছে তাদেরকে নিয়ে কিছু গবেষণা করা দরকার বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে ডেঙ্গুর ভ্যাকসিনেশন পদ্ধতির যে কোনো একটি ট্রায়ালে যুক্ত হওয়ার পরামর্শ তাদের প্রাথমিকভাবে অন্যান্য আন্তর্জাতিক চলমান গবেষণা যুক্ত হলে আমাদের সামর্থ্যটা বাড়বে আসলে ডেঙ্গু মোকাবিলায় স্বল্প মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী আলাদা আলাদা পরিকল্পনা নিয়ে তা বাস্তবায়নের তাগিদ বিশেষজ্ঞদের তোহাখান তামিম সময় সংবাদ ঢাকা স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় চট্টগ্রামের পনেরো উপজেলায় ক্ষতি একশো পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা মৃত্যু পনেরো জনের পানি নামার দুই দিন পর চরম দুর্ভোগে বানভাসী লাখ মানুষ 
এদিকে প্রবল বর্ষণে 18000 কোটি টাকার চট্টগ্রাম কক্সবাজার রেল লাইন ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এখনো রেল লাইনের উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পানি বিস্তারিত জানাছেন সফিকুল আলম বন্যার কারণে একদিকে যেমন 135 কোটি টাকা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে মানুষের দুর্ভোগ বেড়েছে সবচেয়ে আরো বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে 18000 কোটি টাকার যে চট্টগ্রাম কক্সবাজার রেল লাইন প্রকল্প বলা হয়েছিল এই রেল লাইনটি 100 বছরের যে বেলডিং করা হয়েছে কখনো এখানে পানি উঠবে না এবং ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রের পৃষ্ঠেও যদি 30 সেন্টিমিটার পানি ওঠে তারপরেও কিন্তু এই রেল লাইনটি কখনো ডুববে না অতচ গত দুই দিনের দুই দিন আগের পাহাড়ি ঢলে এবং বন্যার কারণে কিন্তু পুরো রেল লাইনের প্রায় 1 কিলোমিটার অংশ পুরো দেবে গেছে রেলের ট্র্যাক গুলো বাঁকা হয়ে গেছে এবং নিচে বড় বড় গর্ত জমে গেছে এই রেল লাইনের নিচে কিন্তু একজন মানুষের গলা সমান কিন্তু পানি সেই ডুবে যাচ্ছে সেখানে বড় বড় কি রকমের গর্ত হয়েছে এটিকে 18000 কোটি টাকা এটিকে সরকারের সবচেয়ে বড় প্রকল্প ফাস্ট ট্র্যাক বলা হয়ে থাকে কিন্তু এই যে এত প্রকল্প যে সামনে কি ধরনের বাধাগ্রস্ত হবে সেপ্টেম্বরে উদ্বোধন হতে পারবে কিনা সেটা নিয়ে কিন্তু নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে রেল লাইন করার সময় কিন্তু পরিবেশগত বিভিন্ন সমীক্ষা জমা দিতে হয়েছে এডিবির কাছে বন্যা এবং নদীরগুলো কেন বিবেচনায় নেওয়া হয়নি যে সেটি বিবেচনা না হওয়াতে কিন্তু এগুলো ডুবে গেছে এলাকাবাসীর অভিযোগ প্রায় 100 মিটারের যে সেতুগুলো দেওয়ার কথা ছিল সেই সেতুগুলো দেওয়া হয়নি ছোট ছোট কালভার্ট দেওয়া হয়েছে সেই তে শুরু হলো কালভার্টের কারণেই কিন্তু এই রেল লাইন থেকে ডুবে গেছে পাহাড় থেকে যে পানিগুলো নেমে এসেছে সেই পাহাড়ের সেই অংশে 4 থেকে 5 ফুট পানি বেশি ছিল কিন্তু নিচের অংশে পানি কম ছিল অর্থাৎ এদিকে কালভার্ট থেকে পানি নামতে না পারা কিন্তু একের পানি একবার ফুলে গেছে পানি জমে গেছে এই বিস্তীর্ণ এলাকা বান্দরবান বিশাল বন্যা হয়ে গেছে যেটি অতীত কখনো হয়নি এবং দক্ষিণ চট্টগ্রামের প্রায় 5 লাখ 6 লাখ মানুষ পানি বন্ধ হয়ে গেছে এবং ব্যবসায়ীরে বলছেন 500 কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে এবং সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয়েছে এই 18000 কোটি টাকার যে রেল লাইন চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থেকে শফিকুল আলম সময় সংবাদ এক সময় বলা হতো পার্বত্য অববাহিকার মাতামুহুরী নদী মানুষের জন্য আশীর্বাদ কিন্তু সেই আশীর্বাদ এখন পরিণত হয়েছে অভিশাপে প্রতিবছর একাধিক বন্যায় উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে চকরিয়ার মানুষের সর্বনাশ হচ্ছে টানা বর্ষণ হলেই নদী উচ্ছে ভয়াবহ বন্যায় রূপ দিচ্ছে বন্যা থেকে রক্ষায় মাতামুহুরী নদীকে যথাযথভাবে শাসন ও বেড়িবাঁধ নির্মাণের প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাছেন সুজাত রুবেল গেল কয়েকদিনের টানা বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে বেড়ে যায় মাতামুহুরী নদীর পানি যা বিপদসীমার কয়েক মিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় এতে মাতামুহুরী নদীর পানি উঠছে তাণ্ডব চালায় চকরিয়া উপজেলার আঠারোটি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভায় রূপ নেয় স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় পানিতে তলিয়ে যায় গ্রামের পর গ্রাম ইউনিয়নের পর ইউনিয়ন চারপাশ ডুবে যায় পানিতে বন্ধ হয়ে যায় চট্টগ্রাম কক্সবাজার মহাসড়কে যান চলাচল বারবার বন্যা কবলিত হওয়ার পেছনে মাতামুহুরী নদীর শাসন না হওয়াকে দুষ্টেন ক্ষতিগ্রস্তরা বালুর উত্তোলনের জন্য নদীর গতিটা নষ্ট করে দিয়েছে এবং পানি চলাচল করতে পারতেছে না ভালো করে নদীর ডেজিং হই না এর ফলে আমাদের কোয়ার বিলটা প্রতি বছর এই বন্যাতে বিধ্বস্ত হয় মাতামুহুরী নদী যদি সুপরিকল্পিতভাবে ডেজিং করা না হয় তাহলে প্রতি বছর যে সরকারের হাজার হাজার কোটি টাকার রাস্তাঘাট এবং কৃষকের যে সুন্দর যে বিস্তলা যেগুলো আর স্থানীয় সংসদ সদস্য জানালেন মাতামুহুরী নদী আর অভিশাপ হয়ে থাকবে না খনন ও তীর রক্ষা বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে বন্যা মুক্ত করা হবে জায়গা থেকে অলরেডি একটা এস্টিমেট তারা করেছেন আবার আমাদের এই যে ফাইন উন্নয়নগুলো তার সাথে যৌথভাবে সার্ভে করেছে একশো চৌষট্টি কিলোমিটার দীর্ঘ এই নদীর জন্ম থেকে কখনো পরিকল্পিত ভাবে নদী শাসন বা খনন হয়নি প্রতি বছর বর্ষা মৌসুম আসলে হিংস্র হয়ে ওঠে মাতামুহুরীর এই নদী যার পানিতে তলিয়ে যায় চকরিয়া উপজেলা তবে এর জন্য মাতামুহুরী নদীর দীর্ঘ সময় ধরে ড্রেজিং না হওয়া এবং বালি দস্যুদেরকে দুষছেন স্থানীয় বাসিন্দারা সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার কয়েকদিনের ভারী বৃষ্টিতে বান্দরবানের চিম্বুক এলাকায় ধসে পড়েছে সড়কের বিশাল অংশ এতে থানচির সঙ্গে বান্দরবানের সড়ক যোগাযোগ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এদিকে বৃষ্টির পানি নেমে যাওয়ার পর পার্বত্য জনপদে জেগে উঠছে ক্ষয়ক্ষতির চিহ্ন ঘরবাড়ি হারিয়ে এখনও খোলা আকাশের নিচে বাসিন্দারা 
টানা তিন দিনের বন্যায় বিপর্যস্ত পাহাড়ি জেলা বান্দরবান পানি জমে থাকায় নরম হয়ে যায় মাটি এতে চিম্বুক এলাকার পাথুই পাড়ায় ধসে পড়েছে সড়কের বিশাল অংশ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে থানছের সঙ্গে বান্দরবান সদরের সড়ক যোগাযোগ এছাড়া বিভিন্ন অংশে পাহাড়ির মাটি ধসে পড়ে রোমার সঙ্গে যান চলাচল ব্যাহত হয় এতে দুর্ভোগে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তাঘাট ভেঙে যাওয়ার পরে গাড়ি ঘোড়া চলতেছে না ভারী বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বান্দরবানের রাস্তাঘাট সেতু কালভার্ট ফসলি জমি ও মুরগির খামার নষ্ট হয়ে গেছে বাসাবাড়ির আসবাবপত্র ভেসে গেছে পুকুর ও জলাশয়ের মাছ পাঁচ দিন ধরে অচল যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই বিদ্যুৎ সংযোগ দেখা দিয়েছে বিশুদ্ধ পানির তীব্র সংকট বন্যার পানিতে ঘরবাড়ি ভেসে যাওয়ায় আশ্রয়হীন পরিবারগুলো ঠাই নিয়েছে খোলা আকাশের নিচে মানবেতর দিন কাটছে তাদের এদিকে রাঙ্গামাটি পৌর এলাকার ছয়টি ওয়ার্ডে এখনো নামেনি পানি অনেকে আশ্রয় কেন্দ্র ছেড়ে গেলেও ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় প্রায় এক হাজার মানুষ রয়ে গেছেন সেখানে ভারী বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলের কারণে সৃষ্ট বন্যায় দুই জেলায় পানিতে ডুবে মারা গেছেন চোদ্দ জন শামিমা সাম্মি সময় সংবাদ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ডিমের দাম সপ্তাহ ব্যবধানে এক ডজন ডিমে দাম বেড়েছে বিশ থেকে পঁচিশ টাকা আরও তো সংকট ও দাম বেশি নেওয়ার অভিযোগ খুচরা বিক্রেতাদের বাড়তি ব্যয়ে চাহিদার তুলনায় কম কিনছেন ক্রেতা কাজল আবদুল্লাহ রিপোর্ট পেঁয়াজ রসুন সবজি মাছ সবকিছুর বাড়তি দামের মধ্যে নতুন করে ভোগান্তিতে ডিমের বাজার তিন দিন আগেও লাল ডিম একশো পঞ্চান্ন টাকা ডজন বিক্রি হলেও শুক্রবার রাজধানী কারওয়ান বাজার ও মহাখালী কাঁচা বাজারে বিক্রি হচ্ছে একশো ষাট টাকা সাদা ডিম একশো পঞ্চাশ আর প্রতি ডজন হাঁসের ডিমের দাম নেওয়া হচ্ছে দুশো টাকা ডিমের বাজার হঠাৎ ঊর্ধ্বমুখী কারণ বলতে পারছেন না অনেকে কেউ জানান আরোদ্দারদের শেখানো সংকট ও ফিডের দাম বাড়ানোর কথা লালটা একশো ষাট টাকা সাদাটা হলো একশো পঞ্চাশ আগে ছিল একশো চল্লিশ পাঁচচল্লিশ আগের পরে মধ্যে প্রতি ডজনে পনেরো টাকা বিশ টাকা বাড়ছে বৃষ্টির কারণে যে ফার্মতে ডিম কালেকশন করা যাইতেছে না ডিম যা পরিমাণ আওয়ার কথা পরিমাণ আইতেছে না নিত্য পণ্যের বাজারে সব কিছুর দাম হাতের নাগালের বাইরে চলে যাওয়ায় জীবন নির্বাহ কঠিন হয়ে পড়েছে ভোক্তার জানান ব্যয় সামাল দিতে প্রয়োজনের তুলনায় কম কিনছেন যেটা আমরা কিনতাম একশো চল্লিশ টাকা পঞ্চাশ টাকা একসময় একশো বিশ টাকাও ছিল আর সেটাই যদি এখন ষাট টাকা হয় আমাদের যে আমাদের পক্ষে আমাদের ভোক্ত অধিকার সেইটাকে বেইস করে তারা মাঠে নামতে পারে এদিকে কারণ ছাড়াই ডিমের দাম বাড়িয়ে দেওয়ার পর আরত গুলো বন্ধ রেখেছে তেজগাঁয়ের ব্যবসায়ীরা समिति परिचालनार नाम कमिशन आदाय सब मिलिए मासे कोटी कोटी टाक हाथी निच्छे चक्रटीम छवि मधुत रणा रिपोर्ट শুক্রবার রাজশাহীতে প্রতি পিস লেয়ার মুরগির ডিম বিক্রি হচ্ছে সাড়ে এগারো থেকে সাড়ে বারো টাকা এদিন খামারি পর্যায়ে ডিমের দাম দশ টাকা চল্লিশ পয়সা চলতি মাসে গড়ে সাড়ে নয় টাকা দাম পেয়েছেন খামারিরা বাজারের তুলনায় প্রতি পিস ডিমে খামারিরা দুই টাকা কম পাওয়ার জন্য দায়ী করছেন বাজার নিয়ন্ত্রক ডিম আরোপ সমিতিকে কথিত সমিতির মাধ্যমে সারা দেশে ডিমের দর কত হবে তা নির্ধারিত হয় রাজশাহী ঢাকা ও কিশোরগঞ্জে প্রতিদিন সকালে দর নির্ধারণ করে মোবাইল ও সামাজিক মাধ্যমে খুদে বার্তা পাঠিয়ে সবাইকে জানিয়ে দেন সভাপতি লাল ডিম কালকে কিনলাম একদম আজকে আর একদম কালকে পরশুদিন আর একদম যারা দোকানদার তারা ইচ্ছা মতো দাম বিক্রি নিলে না নিলে না নিলে দাদনের ফাঁদে জড়িয়ে ডিমের একচটিয়া ব্যবসা করেন দাম নির্ধারণ করেন ইচ্ছে মতো লোন ধারের কারণে এই কারণে ধরেন বের হতে পারছে না এখন বাধ্যতামূলক করতে হচ্ছে খাদ্যের দাম আপনি কমাইতে হবে বাচ্চার দাম কমাইতে হবে ওষুধের দাম কমাইতে হবে 
এগুলা এগুলার জন্য উৎপাদন খরচ বেশি হয় আমরা চাচ্ছি যে বাজারে এক রেট এখানে আরেক রেট হচ্ছে এই রেটটা সমান হয় কিনা এই সিন্ডিকেট আড়ত পরিবহন ও বিপণন ব্যয়ের নামে প্রতি মাসে অন্তত 2 কোটি টাকার মুনাফা করছে খামারি পাচ্ছে এখন আসল দাম খামারে 10 টাকা 40 পয়সা এটাই আর তারপর সবকিছুই লাভ হচ্ছে আড়তদার বা খরচ এই সে হবে যাবে প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের হিসেবে এই অঞ্চলে লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও 3 কোটি বেশি ডিম উৎপাদন হয় রাজশাহীতে গেল বছর ডিম উৎপাদন হয়েছে 58 কোটি মওদুদ রানা সময় সংবাদ রাজশাহী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার রাখাউরায় ট্রেনের ধাক্কায় রেল সেতু থেকে পড়ে চারজন মারা গেছেন গতরাতে ঢাকা সিলেট রেল পথে রাখাউরা খরমপুর মাজার এলাকায় এই ঘটনা ঘটে হতাহতরা সবাই খরম মাজারের ওরসে যাচ্ছিলেন মোবাইলে ধারণকৃত ভিডিও ফুটেজে দেখা যায় হুইসেল দিয়ে তীব্র গতিতে একটি ট্রেন তিদা সেতু অতিক্রম করার সময় সেখানে থাকা বেশ কয়েকজন ছোটাছুটি শুরু করেন কেউ কেউ প্রাণ বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন নদীতে করমপুর কেলাসুয়েদের মাজারের বাসুরিক উরুশে যোগ দিতে রেল লাইন ধরে যাচ্ছিলেন হাজার হাজার ভক্ত বৃহস্পতিবার রাত পনেরো নয়টার দিকে সিলেট থেকে ছেড়ে আসার ঢাকাগামী আন্তনগর পারাবাদ এক্সপ্রেস ট্রেনটি তিতা সেতুতে আসলে শত শত ভক্ত ট্রেন দেখে ছোটাছুটি শুরু করেন এ সময় দ্রুতগামী ট্রেনে ধাক্কায় রেল সেতু থেকে পড়ে চার ভক্তের মৃত্যু হয় এই ঘটনার পর পুরো মাজার প্রাঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে আসে আটটা সাড়ে আটটার দিকে তিন চারজন লোক আপনি ট্রেনে হঠাৎ করে ট্রেন আসছে তারপরে এই ভৈরা মারা গেছে দুই রেল লাইনটা বড় থাকতো তাহলে দুর্ঘটনা করতো না মাজারের মাইক এবং সেতুর নিচে নৌকা থাকা ডিজি পার্টির আওয়াজের কারণে রেল সেতুতে থাকা ভক্তরা হুইসেল শুনতে পায়নি বলে দাবি পুলিশের ট্রেনের গতির কারণে ব্রিজে যে লোকগুলি ছিল ওরা পারাবার হওয়ার সময় যেহেতু ট্রেনের কাছাকাছি চলে আসছে ওরা পার হতে পারে নাই কিছু লোক ওই জায়গা থেকে ঝাঁপ দিয়েছে একদিকে মাইক বাসছে এদিকে ডিজে ভাটি হচ্ছে এই জন্য তারা শুনতে না পাওয়ার কারণে যাই হোক একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে গেছে এ ধরনের দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান কর্তৃপক্ষের क्षतिपूरण सह अभिजुक्त सऊदी सऊदी गृहकर्तार विचार दबी स्वजे अमिनुर गजे सबुजे तोला छवि ममता जहमेद बापर तथ्य रिपोर्ट ভাগ্য বদলের আশায় বিদেশে গিয়েও মেলেনি সুখের খোঁজ গৃহকর্তার পাশবিক নির্যাতনে দুচোখ হারিয়ে অন্ধ স্বপ্না খাতুন দুই হাজার বাইশ সালে সাতক্ষীরার আশাশুনি উপজেলার বুধহাটা এলাকার স্বপ্না খাতুন একই এলাকার দালাল আল মামুন ও ঢাকার বনানী এলাকার নাও ভীষণ এজেন্সির মাধ্যমে সৌদি আরব যান সেখানে রিয়াদের আল হাদি নামে একটি গ্রামে মাকসুদ আলমের বাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ পান মাসখানেক ভালোভাবে প্রবাস জীবন কাটলেও ধীরে ধীরে গৃহকর্তার নির্যাতন বাড়তে থাকে ছোট ছোট কাজের ভুল ধরে শারীরিকভাবে করা হয় নানা নির্যাতন সবশেষ গত মাসে অমানসিক নির্যাতনে দু চোখের আলো হারান স্বপ্না হাসপাতালে নেয়ার কথা বলে দেশটির একটি এয়ারপোর্টে তাকে রেখে পালিয়ে যায় গৃহকর্তা মাকসুদ আলম পরে সেখান থেকে এক বাংলাদেশির মাধ্যমে দেশে আসেন স্বপ্না মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবার এটুকু চাওয়া উনি আমার পাশে এসে দাঁড়াক উনি হয়তো সহযোগিতা করলে আমি আগের মতো ভালো হতে পারবো উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেয়ার প্রয়োজন হলেও আর্থিক অনটনে সেই ব্যবস্থা করতে পারছে না পরিবার আমার বাচ্চার এই কারণে সৌদি আরবের লোকের কিংবা আমার বাংলাদেশের লোকের যারা সহযোগিতা করেছে ওর যাওয়ার জন্য তাদের বিশ্বাস চাই स्वर रूपपुर चूड़ान परिकल्पना संश्लिष्ट दफ्तर गुरु ढाका 
টানা এক দশক ধরে যে নির্মাণযোগ্য চলেছে পাবনার রূপপুরের এই মাটিতে হাজারো মানুষের সেই কর্মযোগ্য এখন সফল সমাপ্তির অনেকটাই কাছাকাছি সুউচ্চ কুলিং টাওয়ারগুলোতে রং তুলির এই আঁচড়ই যেন জানান দিচ্ছে দেশকে উৎকর্ষের নতুন স্তরে নেয়ার এই মেগা প্রকল্পটি ক্ষণ গুনছে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হবার অবকাঠামো নির্মাণের সব ধাপ অতিক্রম শেষে এবার পালা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ সম্পন্নের অর্থাৎ বৃহৎ এই প্ল্যান্ট চালাতে এখন চলছে প্রি কমিশনিংয়ের কাজ এই ধাপে মহামূল্যবান জ্বালানি বা ইউরেনিয়াম নেয়া হবে প্ল্যান্টে তারই জোর প্রস্তুতি চালাচ্ছেন নির্মাতারা প্রকল্প সূত্রগুলো বলছে চুক্তিমাফিক নির্মাণ সহযোগী রাশিয়াই এই প্ল্যান্টটিতে ইউরেনিয়াম সরবরাহ করবে এজন্য দেশটির সাইবেরিয়া অঞ্চলে অবস্থিত নভোসেভিরিস্ক কেমিক্যাল কনসেনট্রেটস প্ল্যান্টে ইউরেনিয়াম প্রস্তুত করেছে রোসাটমের সহযোগী প্রতিষ্ঠান টিভিএল পরিকল্পনা মাফিক তেজস্ক্রিয় জ্বালানির প্রথম চালান দেশটির নভোসেভিরিস্ক থেকে প্রথমে আকাশ পথে নেওয়া হবে ঢাকায় এরপর সেগুলো সড়ক পথে কড়া নিরাপত্তায় বিশেষায়িত যানে পৌঁছে দেয়া হবে পাবনার রূপপুরে পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে নেওয়া হয়েছে অন্তত চব্বিশ রকমের প্রস্তুতি আইএকে আমাকে রিপোর্ট করতে হবে এবং আইএন নিজস্ব ক্যামেরা এখানে থাকবে তাদের নিজস্ব ইনফ্রাস্ট্রাকচার থাকবে তারা এটা মনোটিং করবে ইতিমধ্যে আমরা প্রিন্সিপাল রোড কোনটা হবে মেইন রোড উপরে আসার সেটা কোনটা এবং অল্টারনেটিভ রোড কোনটা ওই দুইটা চিহ্নিত করতে হয়েছে আসার পথে উনিশটি যে জেলা আছে আশেপাশের সমস্ত জেলা ওই দিন তারা জানবে যে ওই সময় ফিউয়েল মুভ করছে চুক্তি অনুযায়ী প্রথম তিন বছরের জন্য রূপপুরে ব্যবহৃত ইউরেনিয়ামের কোনো মূল্য দিতে হবে না বাংলাদেশকে দুটি ইউনিট চালাতে বছরে এখানে কম বেশি সত্তর থেকে আশি টন ইউরেনিয়াম রডের প্রয়োজন হবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বলছেন দু সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যেই রিয়াক্টর বা চুল্লির স্টার্ট আপ করা সম্ভব হবে সংকট নেই কোনো তরফেই পৃথিবীর কাছে গর্ব করেই বলতে পারি যে বাংলাদেশ অ্যাটমিক এনার্জি যুগে পৌঁছে গেছে এবং অ্যাটমিক এনার্জি দিয়ে তারা বিদ্যুৎ তৈরি করার সক্ষমতা অ্যাচিভ করে ফেলেছে এদিকে রাশিয়ার নভোসিভিরিসকে অবস্থিত টিভেলের প্ল্যান্টে রূপপুরের জন্য যেসব ইউরেনিয়াম প্রস্তুত করা হয়েছে সেসব পরিদর্শন করে চূড়ান্ত প্রোটোকলে সই করেছেন প্রকল্প পরিচালক ড শৌকত আকবর এখন অপেক্ষা প্রত্যাশিত সেই ইউরেনিয়াম সফলভাবে আমদানির এর বাস্তবায়নকারী সংস্থা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বলছে আইএইএ অর্থাৎ আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা সহ বেশ কয়েকটি সংস্থার এখানে কড়া নজরদারি থাকে যার ফলে এখান থেকে কোনো দুর্ঘটনা ঘটার সংখ্যা একেবারেই নেই এখন পর্যন্ত দেবাশিস রায় সময় সংবাদ রূপপুর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট ঈশ্বরদী পাবনা পরীক্ষামূলক উৎপাদনে থাকা মাতার বাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য একের পর এক জাহাজে করে আনা হচ্ছে কয়লা শুক্রবার সকালে পঁয়ষট্টি হাজার মেট্রিক টন কয়লা নিয়ে সপ্তম জাহাজটি ফিরল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেটিতে এ নিয়ে গত চার মাসে প্রায় পাঁচ লাখ টন কয়লা আমদানি হয়েছে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে উদ্বোধনের দিন যতই ঘুনিয়ে আসছে ততই কাজের ব্যস্ততা বাড়ছে মাতার বাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে এক হাজার তিনশো বিশ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুক্রবার ভোরে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেটিতে ভিড়েছে কয়লাবাহী সপ্তম জাহাজ মার্শাল আইল্যান্ডের পতাকাবাহী এমবি মন্ডিয়াল সান নামের জাহাজটিতে পঁয়ষট্টি হাজার মেট্রিক টন কয়লা রয়েছে ইন্দোনেশিয়ার তারানহা বন্দর থেকে কয়লা লোড করে জাহাজটি মাতার বাড়ি জেটিতে এসেছে সতর্কতার সঙ্গে সাড়ে বারো মিটার গভীরতার জাহাজটি যেটিতে ভেড়ানোর পর শুরু হয়েছে কয়লা খালাসের প্রক্রিয়া অত্যাধুনিক সাকশন মেশিন এবং কনভেয়ার বেল্ট ব্যবহারের কারণে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রে মাত্র তিন থেকে চার দিনে কয়লা খালাস শেষ করা যাচ্ছে উদ্বোধনের পর যাতে কোনো রকম ঘাটতি না হয় সেজন্য আগে থেকে কয়লার মজুদ গড়ে তোলা হচ্ছে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের রিজার্ভারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী দু মাসের মধ্যে তিরিশ হাজার কোটি টাকার এ বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন করার কথা রয়েছে কমল দে সময় সংবাদ মহেশকালী মাতার বাড়ি দ্রুতগতির রেল লাইন চূড়ান্ত করতে চীন থেকে আনা ট্যাম্পিং মেশিনে রেল লাইন ঝাঁকুনি দিয়ে নিচের গ্যাপে পাথর বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে আর ডাইনামাইক কার স্ট্যাবিলাইজার দিয়ে রেল লাইনের অ্যালাইনমেন্টে নিখুঁতভাবে করা হচ্ছে প্রকৌশলীরা জানান 
আগামী সেপ্টেম্বরে ঢাকা ভাঙা যাত্রী ট্রেন উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নাসিরউদ্দিন জালাল রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আবু সাঈদ পদ্মা সেতু ঘিরে আধুনিক রেল নেটওয়ার্ক প্রথমবারের মতো মুন্সিগঞ্জ মাদারীপুর শরীয়তপুর নড়াইল জেলাকে রেলপথে যুক্ত করেছে ঢাকা ছাড়াও ফরিদপুর গোপালগঞ্জ ও যশোরের সঙ্গে এখন চলছে মাওয়া থেকে ভাঙা পর্যন্ত ২৯ কিলোমিটার পাথর সহ রেল লাইনের চূড়ান্ত কাজ তিনশো মিলিমিটার পাথরের পুরুত্বের উপর রেল ট্র্যাকগুলো বসানো হয় কয়েক মাস আগে এরপর জোড়ায় জোড়ায় ওয়েল্ডিং সহ যাবতীয় ফিনিশিং শেষ হয় এখন চীন থেকে আনা ট্যাম্পিং মেশিনে রেল লাইন ঝাঁকুনি দিয়ে নিচের গ্যাপে পাথর বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে আর ডাইনামিক কার স্টাবিলাইজার দিয়ে রেল লাইনের অ্যালাইনমেন্ট নিখুঁতভাবে চূড়ান্ত प्रकौशल चूड़ान क्या शेष पर तरह आशा आगामी मासे ढाका पद्मा सेतु अतिक्रम कर भांगा पर्त जी ट्रेन उद्बोधन कर प्रधानमंत्री ठीक छा के फाइनल कर मशीन व्यवहार कर आगामी बीस तारीख के मध्य ট্রাকের সমুদ্রের কাজ অর্থাৎ লেভেলিং অ্যালাইনমেন্ট সুপারভিশন সব ঠিক হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ একশো বাহাত্তর কিলোমিটার দীর্ঘ রেল সংযোগ প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে ট্রেনের রাজধানী থেকে যশোরের দ্রুত কমবে একশো তিরানব্বই কিলোমিটার রেল লাইন নির্মাণের চূড়ান্ত পর্যায়ে এখন ট্যাম্পিং করা হচ্ছে এই মেশিনটি দিয়ে প্রতিদিন চার কিলোমিটারও বেশি রেল লাইন ট্যাম্পিং করা হয় মাদারীপুরে পাঁচর থেকে নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সময় সংবাদ সাগর কিছুটা শান্ত হওয়ায় আবারও মাছ শিকারে ছুটছেন উপকূলের জেলেরা দীর্ঘ সময় কর্মহীন থাকার পর এখন ঝুঁকি নিয়ে এই সমুদ্রে নামছেন তারা শেখদার জাবির হোসেনের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন তোকে পেদা এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে ঘাটে নোঙর করে রাখার পর এবার সমুদ্রের দিকে ছুটছেন হাজার হাজার জেলে টলার তবে এখনো পুরোপুরি কাটেনি বৈরি আবহাওয়ার রেশ সমুদ্র উত্তালো অনেকটা ঝুঁকি নিয়েই মাছ শিকারের জন্য গভীর সাগরে যাচ্ছেন জেলেরা বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে পটুয়াখালীর উপকূলের জেলেরা সমুদ্রে নামতে শুরু করেন টানা এক সপ্তাহের বেশি সময় ঘাটে বসে থাকায় সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে জেলেদের তাই ঝুঁকি নিয়েই সমুদ্রে নামছেন তারা অনেকদিন পর্যন্ত ঘাটে বসা রয়েছি নদীতে যাইতে পারি না মাছ ধরতে পারি না এই তো আবহাওয়া ভালো হয়েছে এখন আমার আবার দামও মনে করেন তেল বাজার করছি সাগরে গেছি যাই আবার রিটার্ন চলে আসি হ্যাঁ আবার যেন জামু আবার দিয়ে আকাশের অবস্থা খারাপ অনেক এদিকে মৎস্যজীবী মালিক সমিতির নেতা জানান গত তেইশ জুলাই পঁয়ষট্টি দিনের নিষেধাজ্ঞা শেষ হওয়ার পরেই দফায় দফায় প্রতিকূল হচ্ছে আবহাওয়া তাই বিপাকে পড়েছেন জেলে আরবদার ও মৎস্য ব্যবসায়ীরা জেলে অবস্থা খুবই খারাপ এবং এই ব্যবসা এক পর্যায়ে এখন ছেড়ে দেওয়ার মতোই আমরা ব্যবসা করার মতো আমাদের কোনো লাইন নেই সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় থেকে মাছ শিকার করতে বলছে মৎস্য বিভাগ লাইফ জ্যাকেট বয়া প্রয়োজনের পরিমাণ ওষুধপত্র খাবার দাবার এগুলো যারা নিয়ে তারা সমুদ্রে নামে বৈরী আবহাওয়ায় এর আগে দুই দফায় উত্তল সমুদ্রে জাল ফেলতে না পেরে আবার তীরে ফিরতে বাধ্য হন জেলেরা সমুদ্র তীরবর্তী এ জেলার প্রায় এক লাখ জেলের জীবন জীবিকা নির্ভর করে সমুদ্রে মাছ শিকারের ওপর দীর্ঘ সময় কর্মহীন থাকার কারণে এসব জেলে পরিবারের দিন কাটছে এখন খেয়ে না খেয়ে শিকদার জাবির হোসেন সময় সংবাদ পটুয়াখালী দেশের বাইরের খবর পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সমর্থন ছাড়া সরকার চালানো সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন সদ্য বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ ইমরান খানের সরকারও সেনা সমর্থন পেয়েছেন বলেও দাবি তার একই সঙ্গে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ষড়যন্ত্রে যে অভিযোগ উঠেছে তাও উড়িয়ে দেন শাহবাজ লোক আপনি রব সে ডরতে রহে যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক নিউজ আউটলেট দ্য ইন্টারসেপ্টের এক প্রতিবেদনের পর আবারও আলোচনায় পাকিস্তানের রাজনীতি ওই প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে উৎখাতে ওয়াশিংটনের ভূমিকা ছিল এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু ওয়াশিংটনে নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত আসাদ মাজিদের সঙ্গে এক বৈঠকে ইমরান খানকে ক্ষমতাচ্যুত করা না হলে পাকিস্তানকে এক ঘরে করে দেওয়া হবে বলে হুঁশের দিয়েছিলেন বলেও উল্লেখ করা হয় এই বৈঠকের এক মাস পরেই পার্লামেন্টে আস্থা ভোটে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় ইমরানকে এ ঘটনায় পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সহায়তা ছিল বলেও ওই প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে 
বৃহস্পতিবার পাকিস্তান ভিত্তিক গণমাধ্যম জিও নিউজকে সাক্ষাৎকার দেন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ সেখানে উঠে আসে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ষড়যন্ত্রের বিষয়টি এমন প্রশ্ন সরাসরি উড়িয়ে দেন শাহবাজ বলেন বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে দুই দফায় তিনি জাতীয় নিরাপত্তা কমিটির সঙ্গে বৈঠক করেছেন ডোনাল্ড লুর সঙ্গে এমন কোনো কথা হয়নি বলে তাকে নিশ্চিত করেছেন রাষ্ট্রদূত আসাদ মাজিদ বিষয়টি নিয়ে রাষ্ট্রদূত আসাদ মাজিদের সঙ্গে আমার কয়েক দফা বৈঠক হয়েছে তবে ডোনাল্ড লুর সঙ্গে পাকিস্তান বিরোধী কোনো আলোচনা হয়নি বলে তিনি আমাকে জানিয়েছেন ওই ষড়যন্ত্রে সেনাবাহিনী জড়িত থাকার বিষয়টিও ভিত্তিহীন বলেছেন তিনি তবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সমর্থন ছাড়া সরকার চালানো সম্ভব না বলে জানান শাহবাজ তার সরকার যেমন সেনা সমর্থন পেয়েছেন ঠিক তেমনি ইমরান খানের সরকারও একইভাবে পরিচালিত হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি সাক্ষাৎকারে বড় ভাই ও দেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের দেশে আসার খবর জানান শাহবাজ বলেন আগামী মাসে পাকিস্তানে ফিরে দলের নির্বাচনী প্রচারে যোগ দিবেন পাকিস্তান মুসলিম লীগ নওয়াজের নেতা নওয়াজ শরীফ দু সাল থেকে স্বাস্থ্যগত কারণে স্বেচ্ছা নির্বাচনে লন্ডনে অবস্থান করছেন তিনি রাহানুল রানা সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের দাবানলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে পঞ্চান্ন জনে সমুদ্র বেষ্টিত মাউির পরিস্থিতি ভয়াবহ সেখানে অন্তত এক হাজার মানুষ এখনও নিখোঁজ রয়েছেন এগারো হাজার মানুষ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছেন গত মঙ্গলবার শুরু হওয়া দাবানল নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে দমকল বাহিনী পরিস্থিতিকে ভয়াবহ বিপর্যয় হিসেবে ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন দেন সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস এ যেন কোনো যুদ্ধক্ষেত্র মনে হতে পারে বোমার আঘাতে যেন বিধ্বস্ত হয়ে গেছে সব কিছু একসময় যেখানে ছিল সবুজে ঘেরা প্রান্তর সেখানে এখন সব কিছু ধূসর এ চিত্র যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের গত মঙ্গলবার শুরু হওয়া দাবানলে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা এখনও নিখোঁজ রয়েছেন সহস্রাধিক মানুষ গত মঙ্গলবার হাওয়াইয়ের মাউই দ্বীপের পশ্চিম উপকূলের বনে দাবানল শুরু হয় কাছেই ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হওয়ায় প্রচণ্ড ঝোড়ো বাতাসের কারণে আগুনের তীব্রতা বেড়ে যায় সমুদ্রের তীরবর্তী মাউির লাহাইনা শহরে এ দাবানল দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে শহরটির আশি ভাগই পুড়ে গেছে ছাই হয়ে গেছে বহু ঐতিহাসিক স্থাপনা এখনও বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছেন হাজার হাজার মানুষ তীব্র বাতাসের কারণে আগুন নেভানোর কাজ কঠিন হয়ে পড়ে দমকল বাহিনীর জন্য কয়েক হাজার স্থানীয় বাসিন্দা গৃহহীন হয়েছেন দাবানলে দ্রুত ছড়াতে থাকা দাবানল থেকে বাঁচতে অনেকে পানিতে ঝাঁপ দেন তাদের অনেককেই উদ্ধার করা হয় হাজার হাজার পর্যটককে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বেড়াতে গিয়ে এমন পরিস্থিতিতে পড়ে দিশেহারা অনেকে এ অবস্থায় দাবানল পরিস্থিতিকে ভয়াবহ বিপর্যয় হিসেবে ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন দিয়েছেন সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দুর্গতদের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে ত্রাণ সহায়তার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি সময় সংবাদ খেলার খবর টাইগারদের ওয়ান ডে অধিনায়ক হিসেবে দলের সেরা তারকাকেই বেছে নিয়েছে বিসিবি এশিয়া কাপ আর বিশ্বকাপে জাতীয় দলের নেতৃত্বে থাকছে সাকিব আল হাসানের কাঁধে জানিয়েছেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন এছাড়াও এশিয়া কাপের জন্য আগামীকাল সতেরো সদস্যের দল ঘোষণা করবে বোর্ড গুঞ্জন আছে সেখানে রাখা হয়নি মাহমুদুল্লাহ রিয়াদকে নামটার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল আগ থেকে শুধু বাকি ছিল আনুষ্ঠানিকতা শুক্রবারের বৃষ্টি স্নাত দিন তবুও দেশের ক্রিকেটে উত্তাপ শুধু এক সপ্তাহের ব্যবধান যে গ্যারেজের নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছিলেন তামিম ইকবাল সে বিসিবি সভাপতির বাঁশ ভবনের গ্যারেজেই জানা গেল ওয়ান ডের নতুন অধিনায়কের নাম প্রত্যাশিত ভাবেই সাকিব আল হাসান ক্যাপ্টেন তো সাকিব আল হাসান আমাদের বিশ্বকাপের ক্যাপ্টেন এশিয়া কাপের ক্যাপ্টেন নিউজিল্যান্ড সিরিজের ক্যাপ্টেন এই সব যায় এখন যে সময়টা আছে এখানটা তো অবশ্যই সাকিব আল হাসান আমার কাছে মনে হয়েছে যে সবচেয়ে সহজ এবং অবভিয়াস চয়েসটাই হচ্ছে সাকিব আল হাসান বয়স পেরিয়েছে ছত্রিশ আছে ফ্রান্সে যে ক্রিকেটের ব্যস্ততা টেস্ট ওয়ান ডে আর টি টোয়েন্টি তিন ফরমেটের দায়িত্ব কি তবে বাড়তি চাপ হবে সুপার সাকিবের জবাবে বলটাকে মিস্টার সেভেন্টি ফাইভের কোর্টেই ঠেলে দিলেন বিসিবি বস আমি মনে করি এটা ওর জন্য অনেক কঠিন তিনটা ফর্মেটে ক্যাপ্টেন্সি ও যদি বলে আমি তিন ফর্মেটে আমার কোনো সমস্যা নেই তাহলে আরেক রকম কিন্তু ওর মতামতটা জেনে তারপর বোর্ড থেকে বসে আমরা ঠিক করবো ডেডলাইন অর্থাৎ শনিবারই ঘোষণা করা হবে টাইগারদের এশিয়া কাপের সতেরো সদস্যের দল গুঞ্জন আছে সেখানে থাকছেন না মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ আফিফকে নিয়েও আছে প্রশ্ন সরাসরি এ নিয়ে কোনো উত্তর না দিলেও তেমনটাই ইঙ্গিত দিলেন বিসিবি সভাপতি প্লেয়ার কাকে নেবে এটা জিজ্ঞেস করতে পারেন আমাকে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ আছে আফিফ আছে শামীম পাটোয়ারি 
আমার তো সত্র শেষ আগে তারপরও আপনাদেরকে বলছি আপনারা যে কারে বাদ দিতে চাচ্ছেন আমি এখনো যাই না মানে আপনারা যে বলেন যখন নামগুলো আমি কিন্তু বুঝি না কেন বলেন তো ধরেন আমি এদেরকে আমাকে ঢুকাতে হতে পারে ইভেন মোসাদ্দেকও হতে পারে ইনজুরির কারণে এশিয়া কাপ মিস করা তামিমকে নিয়েও আছে আশা নিরাশার দোলাচল তাই তো এই স্লটে বিকল্প ওপেনারের খোঁজে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বোর্ড সভাপতির এই ঐতিহাসিক বাড়ি যেখান থেকে নেওয়া হয় বাংলার ক্রিকেটের নানা সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত মুমিনুলের টেস্ট অধিনায়কত্ব থেকে সরে দাঁড়ানো ওয়ান ডে অধিনায়কত্ব থেকে তামিম ইকবালের নিজের নাম প্রত্যাহার কিংবা এক যুগ পর টাইগারদের বিশ্বকাপের নতুন অধিনায়ক সাকিব আল হাসানকে পাওয়া সবই হয়েছে গুলশানের এই বাড়িতে বলা হয় শেষ ভালো যার সবই নাকি ভালো তার নিজের সম্ভাব্য শেষ বিশ্বকাপে বাংলার হয়ে কতটা রাঙাতে পারেন সাকিব আল হাসান তাই যেন দেখার অপেক্ষা মাহবুব রিমন সময় সংবাদ গুলশান ঢাকা এ পর্যায়ে শেষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার বারো দিন পর গণমিছিল কর্মসূচি নিয়ে রাজপথে বিএনপি এক দফা আদায়ে জীবন দিয়ে লড়াইয়ের ঘোষণা আন্দোলনের নামে নাশকতা হলে ছাড় নয় হুঁশিয়ারি আওয়ামী লীগের ডেঙ্গুতে মৃত্যুর মিছিলে স্বাস্থ্যসেবা কর্মীরাও প্রাণ গেল আরও এক চিকিৎসকের ঢাকা মেডিকেলে দায়িত্বরত অবস্থায় আক্রান্ত হন ডক্টর শরীফা মনোবল ধরে রাখার আহ্বান এবং কয়েক দিনের বর্ষণেই তছনছ আঠারো হাজার কোটি টাকার চট্টগ্রাম কক্সবাজার রেল লাইনের একাংশ রাস্তার অবস্থাও করুন সড়ক ভেঙে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন বান্দরবানের থানছি এই ছিল সময় সংবাদে সঙ্গে থাকুন সময়ের